。肖战和很多人不一样的地方，就是他的脸镜头凑得越近越好看，越放大越有质感。别人进了是放大瑕疵，他进了是放大美貌。他的照片也不适合随便加滤镜，别人加滤镜是遮掉瑕疵，而他加滤镜会遮掉脸上最具有视觉冲击力的每一个细节。肖战的五官被很多博主称为摩天大厦、地标建筑物的存在，干净利落的脸部轮廓，完美的下颌弧度，精致高挺的鼻子，不肉感不小气，真是刚刚好。花瓣一样的嘴唇，充满了不自知的诱惑力，原生态的雪白兔牙，更是增添了肖战灵动的气质。最喜欢的就是肖战的眉眼，深情款款的大瑞风眼，真是一眼就万年。他所有的凝视，真的都经不起慢放。就是一块石头也能被他看出一汪春水的感觉，所以很多肖战的幕后花絮真的不必太认真，不是他深情，而是他深情的眼睛惹的祸。肖战的眉毛也是我最喜欢的部分，你认真看就会发现他的原生眉毛就很好看，浓密而有型，下面部分根本无需修剪，上面只要稍加处理即可。肖战见日常系列里太多的素颜出镜，依旧帅得毁天炸地的。和他浓墨重彩的眉眼有着极大的关系，他笑起来温暖治愈，满满邻家男孩的既视感，严肃起来却又清冷疏离，有着生人勿近的强大气场。肖战真的是可甜可盐、可古装可现代的天生一张银幕脸，就是老天赏饭吃的容颜。加之16年完整传统教育沉淀出来的底蕴，使得肖战谈吐有理，待人接物谦逊得当，整体气质非常高贵而典雅。所以有很多人用谦谦君子、茂林修竹来形容他，确实很贴切。时间在流逝，肖战也在成长。希望岁月善待肖战这张国泰民安的盛世容颜，在颜值巅峰时期留下更多美好的荧幕形象，也算不负自己，不负女娲，不负很多喜爱他的观众朋友们了。有的是，有人的地方就有纷争。这世上多的是嫉妒别人的眼，或是看别人不顺眼。夸奖的话是无论如何说不出，诋毁的话倒是张口就来。还有些人特别愿意指点江山，站在制高点上批评一切，却从不问自己何德何能，有何资格说话。有道是，夸奖的话可以脱口而出，诋毁的话要三思而后行。讥口的也是为自己积福报。肖战的新剧《骄阳伴我》官微正式开通，宛如一时激起千重浪，整个网络沸腾了，话题直接冲上热搜高位。阅读过亿，官微也在一天之间涨粉二十三万加。好家伙，该剧真是微波鲜活，前景看好啊！同时也说明人们对肖战的剧作是多么的关注和喜爱。毕竟肖战此前多部作品全都取得了不俗的成绩，也积累了大量的路人盘。排除剧作本身，仅对肖战本人就有着巨大的期待和热望。肖战的剧因肖战本人就有了热度的保障。这可不是说说而已，而是多次验证的事实。话说回来，肖战的剧从来不缺热度，也从来少不了诋毁和非议，这也是老套路了。某些人在剧还没官宣、没开拍就开始各种酸菜，也是想黑之心急不可耐，用流量至上来合理化番位，用背景论来洗脑资源，想想都好笑。一是还把肖战按头，在没实力的流量上，死也不承认肖战是流量与实力兼具的优秀演员。二是你见过有背景的人被网暴过一年的吗？高位黑热搜一挂就是一天，降都不降一下的吗？真是欲加之罪，何患无辞？接下来我们可以从三方面来分析一下，或可以看出这一切未尝不是最好的安排。一来可能某些人可能认为没背景就没好资源，事实是再好的资源也是以牟利为目的的，当然除了那种砸钱砸资源捧人的。有了这一点，肖战就会是好资源追捧的对象。在当今内娱新生代艺人中，肖战是难得的流量顶级、实力出众的扛剧生，且还是宣发、招商、出口一条龙全能拿下的存在。这样的人真的无需背景，他本人就是背景。所以早在2020年，剧方就关注和认定了肖战，女主换了又换，肖战却从未变过，并一直等到了当下。只能说肖战的实力值得这一切。再者，关于番位就不得说到剧情了。《骄阳伴我》是一部姐弟恋题材的都市剧。肖战以往很多剧作都是逮捕那么出名的小花，因为肖战本人就足以扛剧。但这部姐弟恋却要求女主在年龄上势必要大肖战一些，这就涉及到资历的问题。
。以前传过的周迅、刘诗诗等大花资历与咖位都难以接受二番，但拥有多部大热影视剧作的白百合，却因某些原因事业受阻，反而能接受二番。无论从形象还是演技与资历，都可以说是挺合适的。这世上本没有十全十美的事情。只能求在允许的范围内尽量做到最好，这是真正做事业的人都懂的道理。三是虽然某些人死也不承认，但肖战的咖位与实力就摆在那，就是客观存在的事实。流量既高，实力也不俗，流量热度一骑绝尘，无人能及。且肖战对人物的演绎太过动人，感染力极强，观众会身不由己去注目，被吸引，跟随他的节奏一起共情。肖战也合作过一线的女星。但肖战焕发的光芒太盛，以致高光与热度都集于一身。归根结底，实力使然，拉仇恨也没有办法。希望大家都能抱有一颗公允之心来看待。蛋蛋想说，骄阳伴我从原创剧本到编剧、导演、出演阵容都非常优秀，是个非常好的资源。红花也需绿叶服，有好的班底，配合好的演绎，才能最终成就一部好剧。所有的心愿与想法固然美好，但不要过于执着，相信一切都是当下所能做到的最好安排。肖战为这部剧提前练习各种球类，精进游泳技术，做了万全的准备，真的万分期待他在剧中会给予怎样的呈现。相信有这么优秀的团队一起精诚合作，一定会给大家带来惊喜的。一起静待花开，很多网友们都很喜欢肖战，也非常期待着他的作品到来。此前就网上就传出消息称，《玉骨遥》将于8月21日开播，很不少网友们欣喜。这条消息虽然有很多网友们都不相信，但是总有一些网友们带着期盼的心，希望是真的。非常可惜的是，在20日下午，《玉骨遥》方的九嫦山教务处就进行了辟谣，表示及时未定，网友们又开始了漫长的等待之中。不过，虽然肖战的作品还没有到来，不过肖战的直播却是一个接一个，没有停歇。二十一日，肖战的直播又来了，而且这次还是运动主题的。先是肖战工作室晒出图片称，组旅实地，行已致远，和肖战一起感受运动热情，畅快开跑吧。图片中的肖战身穿一件淡蓝色 T 恤，搭配一件灰色的运动裤，出现在网友们的视野中。帅气又认真的表情，让人看着忍俊不禁。如果没有猜错的话，这就是肖战直播的造型吧？网友们也直夸肖战帅气，并相约直播间。到了开播的时间，直播间开启，主持人在简单交代之后，肖战就入场了。果然是工作室晒出的那套服饰，只是看着动起来的肖战，感觉更帅了。肖战一开始就跑步入场，并表示刚才在后场的时候已经控制不住了。看来肖战的运动模式要开启，激发超燃能量了。一开始自然少不了，和网友们打个招呼，再加上年肖战那么自信的微笑，简直是太帅了。说到运动，自然少不了各种运动服。刚开始肖战和主持人就先简答的了解了一些运动服，随后就来到了运动鞋区。这时候还上来了一位神秘嘉宾，就是奥运冠军邢奥伟，他和肖战一起带领大家。如何去挑选一件适合自己的运动鞋？既然是运动直播间，自然少不了运动。接着就有奥运冠军邢老师和肖战教大家如何去热身，一个是顶级选手，另一个则是颜值选手。这画面真的是太棒了，属于是梦幻联动了。而除了一些伸展动作外，肖战还做了俯卧撑。做俯卧撑的时候，肖战粗壮的手臂就显露了出来，看起来真的非常结实。随后两人更是登上了跑步机，一起运动了起来。在运动过之后，肖战还得到了夸奖，邢老师就称肖战特别棒。不管是对于运动知识的了解，还是跑步的姿势，很有意识。从这一点也可以得知，肖战是经常运动锻炼的。最后节目组还很贴心的为肖战和邢老师送上一根接力棒，希望他们将这种运动的精神传递下去。不得不说，这次肖战的直播状态真的是好好。简直就像是从小说中走出来的运动系学长，这样的肖战谁看了不迷糊？而且在观看直播的时候，很多网友们都发现了，其实肖战不光手臂很粗壮，连胸肌也非常结实，即便是隔着衣服也能够很明显的看出来。网友们表示，这胸肌看着真的很有安全感。